ഹായ് അപ്പൊ എന്റെ നദി കുറെ കാലമായിട്ട് പറയണത് നമുക്ക് മല കയറാൻ പോവാ മല കയറാൻ പോവാന്ന് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും എന്റെ നാട്ടിലാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ പെരിന്തൽമണ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഫേമസ് മലയാണ് കൊടുകുത്തി മല അല്ലെ ബോർഡ് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് കൊടുകുത്തി മലയിലാണ് ഇവിടത്തെ വിശേഷങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം പെരിന്തൽമണ്ണ ഇന്ന് ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് കേട്ടോ കൊടുത്തി മല ഉള്ളത് നമ്മൾ പാലക്കാട് ഹൈവേ വഴി വരുമ്പം അമ്മനിക്കാടിന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്തി മല എത്തും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടേക്ക് വരാനുള്ള എൻട്രൻസ് ടൈമ് രാവിലെ എട്ടിട്ട് നാലാണ് കേട്ടോ പിന്നെ തിങ്കളാഴ്ച ഇവിടെ അവധിയാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ എല്ലാവരും അപ്പൊ കൊടുകുത്തി മലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കയറുമ്പോൾ എൻട്രൻസ് ഫീ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് നാൽപ്പത് രൂപയാണ് കേട്ടോ കുട്ടികൾക്ക് എൻട്രൻസ് ഫീ ഇരുപത് രൂപ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു അഞ്ച് വയസ്സ് മുതലുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് നദിക്ക് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് വയസ്സായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ അതാ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം കൊടുകുത്തി മലയിലേക്ക് വേണ്ട അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ മലകളിലും ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പൈതൽ മല പോയ സമയത്തും അവിടെ ഇതേപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലും അതൊക്കെ വാങ്ങി വെച്ചിരുന്നു അത് ഇവിടെ എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാം വെള്ളം കൊണ്ടുപോകാം അതിനൊരു ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് അവിടെ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ആ കുപ്പി തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്യാഷ് തിരിച്ച് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതാ സ്നാക്സ് അവർ ഇങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കവറിൽ അവിടുത്തെ കടയിലെ ചേട്ടന്മാർ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി ഒരു എക്സാക്റ്റ് ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോയി നോക്കാം അപ്പം ഇതുണ്ട് കൊടുകുത്തി മലയ്ക്ക് നമ്മൾ കയറുമ്പം നമുക്ക് വരുന്നവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു നോളജ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കൊടുകുത്തി മല മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൊടുകുത്തി മല അമ്മനിക്കാടൻ പർവ്വതനിരകളിൽപ്പെട്ട നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് നാല് ഒൻപത് ഹെക്ടർ വനഭൂമിയിൽ സമുദ്രനിരത്തിൽ നിന്നും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് അടി ഉയരത്തിൽ അമ്മനിക്കാട് എന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പതുക്കെ പതുക്കെ പണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഓൺ ദ വേ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഏർ ഈ കൊടുകുത്തി മല നടന്നു പോകുമ്പോ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ഇതിന്റെ വഴി ഇത് ജീപ്പൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുന്ന വഴി അത് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ജീപ്പ് പോകുന്ന വഴിയാണ് നമുക്കൊന്നും വാഹനങ്ങൾ ഇവിടെ കയറ്റാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ അവിടെ സ്ഥലമുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിയായി മൂന്ന് മണി സമയത്താണ് ഇവിടെ എത്തിയത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു മൂന്ന് മണിക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രക്ക് ചെയ്തൊരു നാല് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും മുകളിലെത്താൻ സാധിക്കും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു സൺസെറ്റൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങാനുള്ള സമയമുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏത് മല ആയിക്കോട്ടെ ഏത് മല കയറുകയാണെങ്കിലും സൺസെറ്റൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിച്ചിട്ട് കുറച്ച് താഴേക്ക് വരണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഒരു അഞ്ചര സമയത്ത് അവർ റിട്ടേൺ പറ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും സൺസെറ്റ് കാണാൻ പറ്റുമോയെന്നറിയില്ല നോക്കാം ഏ ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു ക്ലൗഡി ആണ് നോക്കട്ടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കയറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലൗ ചിന്നൊക്കെ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ആ അവർ കയറും ഇതൊന്നും ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ അടിപൊളിയാണ് സംഭവം അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മളെ പിള്ളേർ ഇതപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു സംഭവം നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അതിന് അതും അതെ സാദിൻ പ്ലസ് സാദ കണ്ടില്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഫുൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു വാച്ച് ടവർ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തു ഛേ അതെ വാച്ച് ടവർ അവർ സെറ്റ്
നാലാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് അപ്പം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം നിങ്ങൾ നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ അന്നൊക്കെ ഇവിടെ അന്ന് ഇവിടെ ഇത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതൊരു ടൂറിസമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നപ്പം ഇവിടെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നോക്കിയേ ഇവിടെ കൊടുകുത്തിമലയിൽ കണ്ടുവരുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മുള്ളമന്നിയുണ്ട് കാട്ടുമുയലുണ്ട് കുരങ്ങുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോന്നറിയില്ല ദയവായി എൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറരുത് ഇല്ല തീർച്ചയായും കയറില്ല ഇത് നമ്മുടെ ഫിറ്റ്നസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ളൊരു ബോർഡാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാ കാണുന്ന ആ പോയിൻ്റ് കണ്ടില്ലേ അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് സ്റ്റെപ്സ് കവർ ചെയ്തു അതായത് നമ്മളുടെ നാല് സീറോ പോയിൻ്റ് നാല് കിലോമീറ്റർ നമ്മളിവിടെ കവർ ചെയ്ത് ഇനിയും നമുക്ക് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് സീറ്റ് നമുക്ക് കയറാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇതുണ്ട് ഇതൊരു അടിപൊളി സംഭവമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി എന്താ എന്താ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്താ പറയുക ചിലം പട്ടയ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പൂത്താങ്കേരി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിന് അവരുടെ നാട്ടിൽ ചിലം പട്ടാന്നാ പറയുക അതിന് പുള്ളി ചിരിക്കുന്നു ഇതാ വിവിധ പൂത്താങ്കീനെ കാണാം ബോബാലിനെ കാണാം കാക്കമ്മയിന വെറൈറ്റി കിളികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പപ്പ ടയേഡ് ആവുന്നുണ്ടോ ടയേഡ് ആവുണ്ടോ വെള്ളം വേണോ വെള്ളം വേണോ കുറച്ച് അന്ന് പാപ്പ വെള്ളം തരാം നല്ല നന്നാരി സർവത്താണ് താഴത്തെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചപ്പോൾ അവർ ഈ ബോട്ടിലാണ് തന്നത് അപ്പം ഇതിന് എന്തായാലും നമ്മൾ അമ്പത് രൂപ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു നിങ്ങൾ ആ കര തരാം ടീസ്റ്റ് ഒക്കെ തരാം പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലല്ലാത്ത ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ വല്ല പാത്രമൊക്കെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് സ്നാക്സും അതുപോലെ വെള്ളമൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാം കേട്ടോ എന്നാൽ അതിൽ ടയേഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം എടുക്കും അമ്മ എടുക്കും എന്താ വേണ്ടത് ടയേഡ് ആയോ മമ്മ എടുക്കണോ ഈശ്വര വരും 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 മമ്മ എടുക്കാം കൊടുകുത്തിമലയിൽ കാണുന്ന സസ്യങ്ങളാട്ടോ കുറുന്തോട്ടി നന്നാറി ഓയില മൂവിലി മൂവില സോറി ഇടമ്പിരി വലമ്പിരി ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കാണുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറിയാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു ചരിത്രം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അമ്മിനിക്കാട് എന്ന പ്രദേശത്ത് കൊടുകുത്തിമല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രദേശത്ത് അഞ്ച് മണികൾ കാട്ടിൽ തപസിരുന്നതിനാൽ അഞ്ച് മണിക്കാട് എന്നും അയ്മുനിക്കാട് എന്നും പിന്നീട് അത് അമ്മിനിക്കാടായി എന്നുമാണ് ചരിത്രം കണ്ടില്ലേ അഞ്ച് മുനിമാരുടെ കാർട്ടൂൺ ചിത്രമൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ അമ്മിനിക്കാട് എന്നൊക്കെ പേര് വന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ അയ്മുനിക്കാട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് വൺ ടു ത്രീ താഴേക്കല്ല നമ്മൾ മുകളിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് മുകളിലേക്ക് തന്നെ പോ മുകളിലേക്ക് നടക്ക് എണ്ണി നടക്കണേ ഇപ്പൊ എത്തുന്ന വിചാരം കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഡെയിലി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കയറുക അറിയില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെയും കയറും അതാ അവിടെ അവിടെ വാച്ച് ടവർ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ടാണ് എത്തേണ്ടത് ഏകദേശം നമ്മൾ എത്താനായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വേനൽക്കാലത്ത് നിന്ന് ഈ കൊടുത്തി വലയിൽ നോക്കിയാൽ പൊന്നാനിയിലെ കടൽ തീരങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ പറയാ ഇപ്പൊ എൻ്റെ പിന്നാലെ കുറച്ച് പേര് വരുന്നുണ്ട് അവരിങ്ങനെ സ്ലോ ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടയേഡ് ആവുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു കിലോമീറ്ററും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വാശിതാവിൻ്റെ അവിടെ കിട്ടോ ഹാഫ് വേദർ ഡു ഫൈവ് പുഷപ്സ് ദൈവം ഇനി അഞ്ച് പുഷപ്പും കൂടി എടുക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പണി പാളും എന്താ അവർ ഷോർട്ട് കട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് പോകട്ടെ മുകളിലേക്ക് പക്ഷെ നമ്മൾ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ നേർ വഴിക്കൂടെ തന്നെ പോകുന്നത് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് പാത്തിലൂടെ പോകാന്നുള്ളത് അപ്പം ഞങ്ങളത് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കൊടുകുത്തി മലയുടെ മുകളിൽ എത്തിയിട്ടോ വാച്ച് ടവറാണ് ആ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കൊടുകുത്തി മലയുടെ ടോപ്പിൽ എത്തിയിട്ടോ കണ്ടില്ലേ വി ലൗ കൊടുകുത്തി എന്നാണ് പക്ഷെ അതിൽ കൊടു എച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൊടുകുത്തിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് കുറെ എണ്ണം മിസ്സിങ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വാച്ച് ടവറിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ് അവി
ഫോണയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇന്ന് സൺസെറ്റ് കാണാൻ പറ്റിയറിയില്ല എന്തായാലും അടിപൊളി നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഈ ചിത്രകലയിൽ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്ന വിവാഹ സങ്കല്പമാണ് ഇത് ഇത് വധുവും അതും വരനുമാണ് ഇവിടെ ഈ കണ്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രം കേട്ടോ അതിനടുത്ത് വേറെ ആളുകൾ ഇതൊരു ബാഡ് ഹാബിറ്റാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് പേര് എഴുതി വെക്കുന്നത് ചൊരണ്ടി വെക്കുന്നത് ഞാനത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല അതേ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒരുപാട് വെറുതെ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് മരത്തിൻ്റെ ചിത്രം വീട് സൂര്യൻ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സങ്കല്പമൊക്കെയാണ് അത് വരച്ച ഒരു കലാകാരനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷയിക്കാണ്ട് കൊടുക്കുണ്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇത് മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി കാഴ്ച ലഭിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ചുരു ചുരുക്കം ചില സ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് കൊടുകുത്തിമല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് കൊടുകുത്തിമല എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഒരു സർവേക്കിടെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കൊടുകുത്തി അത് കൊടുനാട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പേര് വന്നതെന്നാണ് കേട്ടോ അറിയപ്പെടുന്നത് ആ ഇപ്പം സമയം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചരയായിട്ടോ അതാ നമ്മൾ തിരിച്ചിറക്കാനുള്ള ഗാർഡ്സൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അമ്മിനി നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നായയാണ് കേട്ടോ നദിക്ക് അമ്മിണിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടോ ഇത് അവളോടൊപ്പമാണ് ഞങ്ങൾ മല ഇറങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിമല ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളവിടെ പ്രതീക്ഷ പോലെ സൺസെറ്റ് ഒന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല ക്ലൗഡി ആയിരുന്നുകൊണ്ട് മഞ്ഞൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല ഇനി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ എടുത്തുള്ളൂ ഇറങ്ങുമ്പം കയറിയ പോലെ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇവിടെ കമാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വരിക ഒന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് പോവുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി അടുത്ത പ്ലേസിൽ നിന്ന് കാണാം ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് മിരേഷ് മാർ ട്രാവൽ സിഗ്നേച്ചർ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ബായ